北亚，你的基因检测报告出来了。小冉，是北亚的结果出来了吗？怎么样啊？北安，你的报告是阳性，你以后该怎么办呀？不然，妈，怎么还是？没事啊，他胡说的。为什么呀？北安的检测结果是阴性，我有报告为证。啊，这怎么回事？怎么会有两份报告呢？啊。我是拿伟安的身份证去取的，你看这上面清清楚楚写的是阴性，没事。对呀、啊，阴性的嘛，阴性的嘛，是吧？看来你们害怕露馅儿，早就做了准备啊。伟安，你不应该做份假的骗阿姨呀、啊。阿冉，到底想干什么？伟安，虽然这个结果我们都无法接受，可是我们是医学生。我们要相信科学。虽然这个病现在还无药可医，可是如果我们提前做准备，说不定可以延缓发病的。够了，温然。江梦莹，嗯，你的那份报告是从哪儿来的？我这份报告，我是拿着维安的身份证去检测中心取的呀。你能温人？你的这份报告呢？也是苏维安委托你去取的？不是，我没有委托过他。那就奇怪了。医院有明确规定，只有患者本人。或持有患者身份证和委托书的人，才可以帮患者调取检测报告，否则就是侵犯患者的隐私，轻则记过，重则开除。温然，你该不会连这么基本的医学伦理都忘记了吧？我没有。阿姨，我听说。今天检测中心，他们系统全都故障了，正在检修，打印出了很多数据错误的报告，已经扔进垃圾桶了。所以，你的这份报告，该不会是捡来的？如果不是捡来的，难道是你串通了检测中心的同事，偷偷拿出来的？如果是这样。那就是严重违纪。按照规定，我是要向上面举报的。我捡来的，捡来的报告你也敢拿来吓唬人？温然，请你离温然远一点好吗？那也就是说，伟安没事了，报告拿错了，是不是？啊，是的，阿姨。那就好，那就好，没事就好。那我先去忙了。温然，怎么了，顾医生？以后没有求证的事情，不要在医院里随便乱说。这一次只是虚惊一场，但如果下一次再闹出今天这样的闹剧，我一定会追责到底。知道了。顾医生，谢谢你啊！放心吧，阿姨，梅安她没事的。哎，张梦云。你手里的那份报告单，究竟是从哪儿来的？我在报告处取的呀，我拿维安身份证取的。好，那温冉那份呢？他那份又是从哪儿来的？我怎么知道？那肯定是他伪造的呗。温冉，你又不是不知道，他针对维安不是一天两天了。
的对话，桌子桌具，天真。喂、啊。嗯。眼睛坠落于你掌心。谢谢你，让我第一次有了家的感觉。那以后我们每一年都这么热热闹闹的过，好不好？好。让我带我回忆来，记住的拥抱。许个愿吧，新年的愿望一定会实现的。我才不要呢！我的幸福已经被我牢牢的抓在手里了。做人可不能太贪心。好，那我就帮你一起抓牢他。答应我一个请求好不好？好啊，你说。找背试那么困难，不如就从我开始吧。我来参加临床试验，做第一个背试。喂，你。我发病了，这也瞒不过你。应该就是这了，病位已经十分钟没有动了。这附近全是仓库，应该就在其中一个。好，我报的价格一分都不能少。放心，钱都会达到你的两账户。不要！不，不要！不要！这是妈妈出事当天。在他兜里发现的。如果不是因为这张照片，我妈她至于精神恍惚，在施工现场发生意外吗？你还说不是你害了他？小陈，他怎么会有这张照片？不不不，不不是我，真的不是我。我童年受到的这些欺骗、这些伤害，你怎么弥补？你算得清吗？你凭什么干预我的感情？你凭什么跑到别人家里去大放厥词？就凭我是你爸爸，就凭我对你好，我不能容忍那个有基因缺陷的人把你后半生给毁了。你有什么资格说你是我爸？要不是因为你，我妈她会一个人在拉卡亚回不来，她会一个人在国外不明不白的这样死掉吗？